நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நம்ம ஏடிஎம்கேக்கு என்னதான் ஆச்சு ஏடிஎம்கேல அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து பகிஞ்சிட்டு இருக்குங்க ஒற்றை தலைமை வேணும்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்துக்கு ஒரு சிலர் அழைக்காமல் விட்டுருக்காங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் என்னதான் முடிவு எடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அதிமுக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த பிறகு ஏடிஎம்கேல பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழப்பங்கள் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குங்க சசிகலா அவர்களை வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பில் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு கீழே தான் எல்லோரும் வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி முதல் சொன்னாங்க அப்புறம் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து ராஜினாமா பண்ணார் அதன் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சரானார் திரும்ப ஓ பன்னீர்செல்வம் இவங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டார் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு சசிகலா அவங்கள வந்து வெளியில் அனுப்பிச்சாங்க இப்போ வந்து இவங்க மட்டும்தான் ஏடிஎம்கே அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது சசிகலா அவங்க கூட சேர்ந்து அமமுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடிவி தினகரன் அவர்கள் வந்து ஒரு கட்சியை வழிநடத்திட்டு இருக்காரு இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில இப்ப ஏடிஎம் கேவினுடைய தலைமை பொதுச் செயலாளர் யாரு அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா உருவாயிருக்கு இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் பொதுச் செயலாளராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சென்னை முழுவதும் பல போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்குங்க அதே மதுரையில கடந்த ஜூன் பதினொன்னாம் தேதி நடந்த மதுரை மாவட்ட நிர்வாகிகள் அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் அவர்கள் தான் முதல்வர் அப்படின்ற மாதிரி பேனர்ல போட்டிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ராஜன் செல்லப்பா அவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிர்வாகிகள் ஆலோசனை குழுவில் வந்து அதிமுகவுக்கு ஒற்றை தலைமை வேணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வெளியிட்டு இருந்தாரு அந்த கருத்து மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உண்டு பண்ணுச்சு சில பரபரப்பையும் உண்டு பண்ணுச்சு சொல்லலாம் இன்னொரு பக்கம் காரைக்குடியில் பார்த்தோம்னா அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் தான் அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பல போஸ்டர்கள் ஓட்டப்பட்டிருக்குங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் யார் தான் பொதுச் செயலாளராக வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு மத்தியில் அதிமுகவினுடைய நிர்வாகிகள் கூட்டம் வந்து நேற்று ராயப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக தலைமையகத்தில் வந்து நடைபெற்றுச்சு அதில் ஏதாவது முடிவு எடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு எம்எல்ஏக்கு வந்து அழைப்பே கொடுக்கல அதுக்கு காரணம் அவங்க சைட்லேருந்து சொல்லும்போது இல்லை அவங்க மேலே வந்து வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் அந்த மூணு எம்எல்ஏக்கள் கலைச்செல்வன் ரத்தின சபாபதி மற்றும் பிரபு இவங்க மூணு பேர் தான் இன்னொரு எம்எல்ஏ குன்னம் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து உடல்நல குறைவால் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கல இந்த மூணு எம்எல்ஏக்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்காததுனால அவங்க மூணு பேரும் கலந்துக்கல அப்படின்ற பதில கொடுத்திருக்காங்க மேலும் ரத்தின சபாபதி அறந்தாங்கியினுடைய எம்எல்ஏ அவர்கள் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து இதனால சந்தோஷமும் இல்ல வருத்தமும் இல்ல நான் அமமுக இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு வந்து இவங்க அழைப்பு கொடுக்காம இருக்காங்க எது எப்படியோ பரவாயில்ல பெரும்பான்மையான நிர்வாகிகள் வந்து யார் வந்து பொதுச் செயலாளராக வரணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அந்த முடிவே நானும் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ற பதில கொடுத்துருக்காரு இந்த அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நிர்வாகியுமே செல்ஃபோன் கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த கூட்டத்தில் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் பேசுகிறாங்களோ முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அந்த விஷயம் எதுவுமே வெளியில் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இப்படிப்பட்ட முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கதா அதிமுக தரப்பில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் என்ன தான் பேசியிருப்பாங்க உள்ளாட்சி தேர்தலில் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரப்போது அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எப்படி மேற்கொள்றதுன்றது குறித்தும் மக்களவை தேர்தலில் தோத்து போயிட்டாங்க இல்லையா அது சம்பந்தமான ஆலோசனைகள் குறித்தும் கண்டிப்பாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து வெற்றி பெற்றே ஆகணும் அப்படின்ற வலியுறுத்தல் குறித்தும் பேசியிருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதை தாண்டி இந்த கூட்டத்தில் வந்து ஐந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு மக்களவை தேர்தலில் யாரெல்லாம் ஏடிஎம்கேக்கு ஓட் பண்ணிக்காங்களோ அந்த மக்களுக்கு வந்து நன்றி தோழமை கட்சிகளுக்கும் இந்த வெற்றிக்காக போராடிய தோழர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் நன்றி நாட்டினுடைய பிரதமரை வழிமொழிகிறதுக்கு வாய்ப்பளித்த பாஜகவுக்கு நன்றி உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும்ன்ற ஐந்து தீர்மானங்கள் தான் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க என்னப்பா இது ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தா இப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் மட்டும்தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தீர்மானங்கள்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆலோசனை கூட்டம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு முக்கியமான நபர்கள் மட்டும் அதாவது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் மற்றும் அந்த கட்சியினுடைய மிக தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய வைத்திலிங்கம் மற்றும் முனுசாமி அவங்க நாலு பேர் மட்டும் தனியாக மீண்டும் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துகிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தலைமை குறித்து ஒரு விவாதம் நடந்திருக்கும் யாருன்றத தெளிவாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அவங்களும் அந்த ஆலோசனை கூட்டத்திலையும் அதை பற்றி எதுவும் பேசினதாக தெரியல அதை பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு கருத்துமே வெளியில் வரலங்க மொத்தத்தில் அதிமுக தொண்டர்கள் வந்து இவர் தான் பொதுச் செயலாளராக வரணும் அவர் தான் வரணும் அப்படின்னு போஸ்டர் ஓட்டினதெல்லாம்
அதிமுக தலைமை கழகம் அங்கீகரிச்சிருக்க செய்தி தொடர்பாளர் மட்டும்தான் கட்சி விவகாரம் குறித்து கருத்துக்களை தெரிவிப்பார்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு பத்திரிகையை சேர்ந்தவங்களோ ஊடகத்தை சேர்ந்தவங்களோ அந்த செய்தி தொடர்பாளர் தவிர வேற யாருக்கிட்டையும் கேள்விகளும் கேட்கக்கூடாது அப்படி ஒரு வேலை கேட்டா அதிமுக தரப்பில் இருந்து அந்த ஊடகத்தின் மீது கண்டிப்பான முறையில் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்ன்றதையும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க ஒற்றை தலைமை அப்படின்ற கோரிக்கை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிமுக இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்த தலைமை குறித்து எந்த ஒரு முடிவுமே எடுக்கப்படல அது குறித்து பேசவுமே இல்லை இப்ப எந்த தலைமை இருக்கோ அதே தலைமையின் கீழே செயல்படுறதுக்கு எல்லா நிர்வாகிகளுமே ஒத்துக்கிட்டாங்க ராஜன் செல்லப்பாவும் ஒத்துக்கிட்டாரு குறிப்பிட்டிருக்காரு பாஜகவை சேர்ந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஏடிஎம் கேல நடக்கக்கூடிய இந்த பரபரப்பு குறித்து ஒரு தகவல் வெளியிட்டு இருக்காங்க அவங்க செய்தியாளர் சந்திப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏடிஎம் கே கட்சியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அதிமுகவினுடைய உட்கட்சி விவகாரம் நாங்கள் வந்து கூட்டணி கட்சி தான் எங்களுடைய கூட்டணி தேர்தலுக்கு மட்டும்தான் இப்போ வந்து அது சம்பந்தமாக நான் ஏதாவது கருத்து தெரிவிச்சேன்னா பாஜகவின் இயக்கத்தில் தான் அதிமுக கட்சி வந்து இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால நான் எந்த விதமான கருத்தும் சொல்ல முடியாதுன்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்க நடிகர் ராதா ரவி அவர்கள் நயன்தாரா அவர்கள் குறித்து சமீபத்தில் பேசி ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சைக்குள்ளாகி டிஎம்கேலேருந்து அவங்கள தூக்கிட்டாங்க இப்போ அவர் வந்து ஏடிஎம்கேல இணைஞ்சிருக்காரு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் பதினெட்டு வருஷமாக ஏடிஎம்கேல தான் இருந்தேன் சமீபத்தில் தான் டிஎம்கேக்கு போயிருந்தேன் ஆனால் அங்கே எனக்கு திருப்தியே இல்லை இப்போ ஏடிஎம்கேல இணைஞ்சிருக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷம்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த கட்சி விவகாரம்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க இப்போ தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடியது அதிமுக தாங்க மக்களுடைய விவகாரத்தை அவங்க மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அது சம்பந்தமான சரியான முடிவுகளை எடுத்தாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தண்ணி பிரச்சனை இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ மேட்டூர் டேம்ல இருந்து குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணி திறக்க வேண்டிய டைம் ஆனால் அங்கே தண்ணியே இல்லை வெறும் ஐம்பது அடி தண்ணி தான் இருக்குது தண்ணி திறக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்காங்க கடந்த எண்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆயுள் காலத்தில் மேட்டூர் அணையிலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் மட்டும்தான் சரியான தேதியில் சரியான முறைப்படி தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ரொம்பவே வேதனையான ஒரு விஷயம்தாங்க கடந்த ஆகஸ்டில் வந்து தண்ணி நிறைஞ்சிருந்தது அப்படின்ற காரணத்தினால பதினாறு கண் மதகு வழியாக தண்ணி திறந்து விட்டுருந்தாங்க இந்த வருஷம் சுத்தமாக காஞ்சி போய் இருக்கிறதுனால இந்த முறையும் தண்ணீர் திறக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்காங்க ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களும் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதியில் ஒன்றான நீர் அப்படின்ற விஷயத்த மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறாங்கன்றதுல நிறைய திட்டங்களை புதுசாக கொண்டு வரணுங்க நீர் மேலாண்மை அப்படின்ற விஷயத்தில் தமிழகம் ரொம்பவே பின்தங்கி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு காலத்தில் இன்னைக்கு ராஜராஜன் சோழன் அவர்களை வச்சுக்கிட்டு நிறைய அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு நிறைய சர்ச்சைகள் வந்து உண்டாகிட்டு இருக்கு ஆனால் அவர் காலத்தில் நீர் மேலாண்மை அப்படின்றது மிக சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை அப்போவே நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கின நம்ம இப்போ அதில் பாதி விஷயத்த திரும்ப பண்ணால் கூட மீண்டும் சிறந்து விளங்க முடியுன்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால இந்த நீர் மேலாண்மை அப்படின்ற விஷயத்தில் அரசு கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை இங்கே முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தர் ஸ்டூனியஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில்